一亩。你以为我想夺去的只有陛下，然后就杀了你？不，远远不够。我要让你眼睁睁的看着你最爱的儿子被你另外一个儿子杀死！我要你一点点失去陛下的信任！我要让陛下厌弃你！你所珍视的一切，我全部都要夺走！告诉我，武侯，每天醒来心中充满着仇恨，每日闭上眼睛，都在一一细数着自己失去了什么，是何滋味？是啊。我一闭上眼睛，就能想到红儿临死前看我的眼神。他就那么一直盯着我。我以为他恨我，疑我。可是后来我才想明白，他是要我小心背后的。还有贤儿，他竟然为了能夺太子位而弑兄，我夜不能寐。对了，还有陛下，明月，爸爸，你的愿望都实现了，我确实失去了我所珍视的一切。但造成这些的不是你。你是想说，你的儿子们全部中了痊愈的毒，就连陛下也自持不住，跟世间所有男人一样，贪慕年轻和新鲜。告诉我，在你的复仇大计中，你有没有觉得某一时某一刻？会怀疑和犹豫，你不知道你自己为什么会身处其中，你处心积虑，不惜一切代价，心心念念要如何除掉本宫，只是因为仇恨，想要报仇。告诉我吧，贤儿曾经是怎么许诺你的？后宫之主。一国之后，这人呐、啊，总是善于夸大自己的善意跟仇恨，却羞愧于自己的欲望。看到你，就像看到了。当初的自己，明月，还记得当初是怎么回答本宫的吗？愿回长安，绝不后悔。既然不后悔。那就安心上路吧
下驾到。是那些人胡言妄语，让陛下失望了。这一次，真的是没娘动的手。是，是朕对不住你。可就算你记恨芈月，你有怨气。你也该找朕。芈月毕竟是个孩子，你是他亲姨母，你怎么能下得去手？此女诱惑陛下，妄图取我而代之，难道这个理由还不够吗？美娘，你明明知道，我不知道。我也不想知道，陛下，你就当媚娘是个恶毒狠辣之人吧。从今往后，你想如何，便是如何。有本起奏，无本退朝。右丞相李义府，臣在。朕近日收到不少弹劾你的奏书。堂堂右丞相，利用权柄欺压下属，视大唐律法为废纸。你竟敢逼得大理寺为你私放犯人，只因你与纳妻为妾。<笑>朝廷调查，你怕事情败露，你竟逼得为你放掉犯人的大理寺城自杀。天子脚下，擅杀六品官员，你该当何罪？臣知罪，臣无话可说，但求陛下责罚。<笑>